Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю тот самый знаменитый торт птичьего молоко по ГОСТу СССР, который считался дефицитным продуктом среди простых советских граждан и достать этот торт считалось настоящей удачей. Видимо, именно по этой причине и была изображена жар птица на прямоугольной коробке с тортом птичьего молоко. Торт по данному рецепту полностью соответствует вкусу и текстурным особенностям легендарного изделия, который был разработан в Москве в престижном ресторане Прага. Способ приготовления, который я предлагаю, в значительной степени устраняет лишние и ненужные манипуляции, показанные в различных популярных рецептах, доступные для просмотра. По данному рецепту, торт не только получится вкусный, но и стабильным с пышным суфле, который является визитной карточкой этого десерта. Все нюансы приготовления смотрите в рекомендациях. Для теста в желтки всыпают сахарную пудру. Перемешиваю лопасями миксера, чтобы пудра не разлетелась в стороны. Включаю миксер на высокие обороты и вымешиваю в течение трех минут до получения светлой смеси. Вот такая пышная желтковая смесь получилась. Добавляю размягченное сливочное масло. Недолго перемешиваю миксером. Добавляю муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Перемешиваю миксером, не включая его, чтобы мука не разлетелась в стороны. Далее перемешиваю на низких оборотах миксера до получения так называемого кексового теста на желтках. Остатки теста снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Недолго перемешиваю миксером. Вот такое кексовое тесто на желтках, которое напоминает запарное тесто, получилось. В прямоугольную форму с предварительно высенной пекарской бумагой выкладываю все кексовое тесто. Все особенности по форме смотрите в рекомендациях. Равномерно распределяю тесто лопаткой по всей площади формы. Убираю форму с тестом в заранее разогретую до 180 градусов в духовку на 20 минут. Готовый бисквит оставляю на решетке до полного остывания. Острым ножом пилой разрезаю кексовый бисквит на два бисквитных коржа. Вот такой пористый и нежный бисквит в разрезе получился. Для суфле в мягкое сливочное масло вливаю сгущенное молоко. Перемешиваю венчиком до получения однородной кремовой смеси. После того, как ингредиенты смешались, убираю кремовую основу в микроволновку, чтобы получилась текучая кремообразная суспензия. При отсутствии микроволновки разогрейте крем на плите. И еще раз перемешиваю, чтобы все смешалось в однородную основу. И именно такая жидкая суспензия гарантирует стабильное суфле, которое не пойдет ввиду схожей плотности. В белки добавляю сахар и лимонную кислоту, взбивая на средних оборотах миксера до получения пышной и устойчивой меренги. Перед взбиванием тара должна быть обезжирена, а как обезжирить тару и извлечь жир из белков, смотрите по ссылке в описании к этому рецепту. Вот такая стабильная и пышная меренга после взбивания получилась. Для сиропа с оттенек с водой добавляю агар-агар. Перемешиваю и оставляю агар-агар 5-10 минут для набухания. Затем включаю слабый огонь и при постоянном помешивании довожу жидкость до состояния киселя. Как только получился кисель, это говорит о том, что агар-агар готов. Всыпаю сахар. Интенсивно перемешиваю сахар в смеси. При этом сироп начинает быстро разжижаться. При помощи градусника определяю готовность сиропа, которая должна составлять 105-110 градусов. Я уваривал свой сироп до 108 градусов. Еще раз перемешиваю венчиком. Вот такой толстой ниткой, напоминающей слизь, готовый сироп обрывается с венчика. Непрерывно взбивая, вливаю горячий сироп во взбитую меренгу. Очень важно, чтобы при вливании сиропа он не попадал на вращающиеся лопасти миксера. Техника взбивания заключается в зачерпывании сиропа с дальнейшим вымешиванием. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк и напишите свой комментарий. Любая ваша активность продвигает канал в рейтинге, а меня еще больше мотивирует снимать проверенные и стабильные рецепты на канале Сладкий Мастер. Невымешанную меренгу снимаю со стен чашей силиконовой лопаткой. Продолжаю вымешивать меренгу еще в течение минуты. В теплую меренгу вливаю сливы молочную суспензию. Недолго перемешиваю на низких оборотах миксера. Невымешанные остатки снимаю со стен чаши и сразу перемешиваю. Очень важно работать в темпе, так как суфле на агар-агаре начинает активно схватываться. Выкладываю половину суфле от общего объема на первый кексовый корж. В темпе распределяю суфле в промежутке между коржом и формой, чтобы не было пустот. Равномерно распределяю суфле по кексовому коржу лопаткой. Укладываю второй кексовый корж. Утапливаю немного кожи, чтобы выровнять суфле и окончательно заполнить пустоты. Сверху выкладываю оставшиеся суфле. Распределяю суфле по коржу. Окончательно выравниваю суфле плоской палеткой. Убираю торт в холодильник для стабилизации минимум на 3 часа. 
Для глазури темный шоколад растапливаю в микроволновой печи. При отсутствии микроволновки воспользуйтесь обычной плитой. Сливочное масло также растопил до жидкого состояния. В сливочное масло добавляю какао-порошок. Перемешиваю, чтобы какао-порошок растворился в масле. У меня алкоголизованный какао, поэтому глазурь будет насыщен шоколадным оттенком. Вы можете использовать любой какао, который имеется на кухне. Теплую сливочную основу вливаю в горячий шоколад. Перемешиваю без смеси до получения однородной шоколадной глазури. Вот такая однородная шоколадная глазурь получилась. Торт после охлаждения отделяет бортов формы при помощи ножа. Осторожно приподнимаю форму на 1 см, чтобы при заливании шоколадной глазури она не вытекала за пределы торта. Всю теплую глазурь вливаю на холодную поверхность суфле. Осторожно распределяю шоколадную глазурь по поверхности торта. Убираю торт в холодильник минимум на 20 минут, чтобы глазурь полностью застыла. А тем временем можно растопить шоколад для декорирования. После охлаждения окончательно прорезаю ножом между бортом формы и тортом. Осторожно извлекаю форму от торта. Обратите внимание, как гладко суфле заполнила боковины торта, без пустот и воздушных пузырей. Дополнительно украсил торт белым шоколадом, чтобы придать ему завершенный вид. Торт птичье молоко это не только очень вкусный торт с нежным суфле и рассыпчатыми коржами, это еще ностальгия по классическому вкусу традиционного десерта советской эпохи. Торт подарит много приятных и радостных моментов на любой праздник. Спасибо за подписку, лайки и комментарии.